Chào mừng quý vị và các bạn đến đến với kênh Khám phá Bí ẩn Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám phá Bí ẩn Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo Vào một buổi tối ở cảnh sát năm 1872, chiếc xe ngựa chở cô gái Julia Hessler đột ngột dừng lại ở quán trọ Pender. Vì đã khuya nên cô quyết định trú tạm ở đây một đêm, nghỉ lấy sức mai lại đi tiếp. Tuy nhiên, khi bước vào nhà trọ, một mùi hôi thối sộc lên tận mũi rất khó chịu. Rồi thì bay đầy nhà, ánh nến thì lập lòe chớp tắt không rõ, khiến Julia cảm thấy lạnh sống lưng. Khi bất giác nhìn ra sau lưng, Julia thấy ba thành viên trong quán trọ đang đi theo mình, tay cầm nến cùng một dụng cụ gì đó với vẻ mặt hung ác. Quá sợ hãi, cô liền bỏ chạy thuộc mạng ra khỏi nhà trọ. Cô chạy đến mức vấp té nhiều lần nhưng vẫn gượng dậy chạy tiếp. Đến khi thoát khỏi đó, cô mới hoàn hồn và định hình lại cần phải làm gì tiếp theo. Mãi sau này, Julia cho biết đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Giữa những năm 1800, Kansas là một thị trấn vô luật pháp với hàng trăm trận chiến đổ máu giữa phe tư sản và phe ủng hộ nô lệ. Tuy Kansas là lãnh thổ của Mỹ, nhưng chính quyền không hề để tâm quản lý, không có trụ sở cảnh sát hay tòa án ở đây. Cư dân Kansas đúng nghĩa muốn làm gì thùy tùy, đa phần đều giải quyết tranh chấp bằng bạo lực chứ không đàm phán. Tuy hỗn độn như vậy, nhưng Kansas vẫn là nơi tuyệt vời dành cho dân tị nạn. Vào năm 1862, Mỹ đưa ra đạo luật đất cho phép mọi người trả một khoản phí nhỏ để mua đất lập nghiệp. Nhờ vậy, những người tị nạn đã kéo đến đây dành những khu đất giá rẻ, thậm chí là chiếm làm của riêng. Đương nhiên, gia đình Bender là một trong số đó. Họ nhận thấy tiềm năng phát triển tại Kansas nên di cư tới đây và mở một tiệm tạp hóa. Gia đình này gồm 4 người, chồng là Pa Bender, vợ là Ma Bender, cùng người con trai John và Kate khoảng 25 đến 27 tuổi, họ nói tiếng Anh không sỏi và mang khẩu giọng người Đức. Sau khi mở tập hóa một thời gian, gia đình này đã mở thêm phòng và biến căn nhà thành trạm dừng chân kim nhà trọ. Vào thời điểm này, những vấn đề về tâm linh đang dần lên cao nên Kate đã tự nhận có thể trò chuyện với người chết để moi tiền từ khách. Kể cả khi gia đình Bender bị buộc tội ăn cắp đồ từ khách, nơi đây vẫn thu hút vì khả năng của Kate. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến tháng 5 năm 1871, ba người đàn ông được phát hiện qua đời trong tình trạng thương tích nặng, trên người không còn tài sản, xe ngựa cũng biến mất. Mọi người cho rằng họ đã bị giết do một băng trộm cướp trên đường, vì vậy những lữ khách mất tích không còn là chuyện kỳ lạ nữa. Vào năm 1873, sự việc đã được đẩy lên đỉnh điểm khi số người mất tích lên tới 10, trong đó có một bác sĩ nổi tiếng William York. Lúc này, em trai bác sĩ là Alexander, một luật sư kim chính trị gia giàu có, đã tận dụng mọi mối quan hệ và thuê 75 người săn tìm thông tin về anh mình. Mọi đầu mối đều dẫn về gia đình Pender vì đây là nơi cuối cùng William ghé đến. Ngay lập tức, Alexander liền tìm đến gia đình Pender để hỏi thông tin về anh mình. Chào đón ông là hai anh em Kev và John ngoan ngoãn đáp lễ nhiệt tình. Sau khi trò chuyện, ông cho rằng đây chỉ là những người dân thôn bình thường chứ không có gì khả nghi, tối đó còn ở lại ăn tối với gia đình. Thế nhưng sau khi Alexander rời đi, cả nhà Bender bỗng chất đồ lên xe ngựa và bỏ chạy ngay trong ngày. Người dân xung quanh chẳng hề hay biết nhà Bender trốn đi lúc nào, mãi cho đến khi gia súc gia cầm nhà họ bị bỏ đói nặng nề. Lúc này, người hàng xóm là Billy Tolley thấy tội nghiệp nên mang đồ ăn sang cho vật nuôi nhà Bender. Khi bước vào trong nhà, anh suýt ngất vì một mùi hôi thối nồng nặc sọc vào mũi. Đi ra sau bếp, anh còn phát hiện hai chiếc búa giấu sau đống củi và một cái liềm tự chế có dính đầy máu. Nghi vấn đây là hung khí giết người, Billy đã thông báo cho cả làng và Alexander để tiến hành lục soát căn nhà. Khi họ xông vào nhà thì phát hiện có một đường hầm bí mật phía dưới gầm giường. Vừa mở cửa hầm, mùi tự khí bốc ra kinh khủng cùng những vệt máu dài hướng xuống phía dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là hiện trường của một vụ án giết người. Không thể chậm trễ hơn, người dân trong làng tiến hành đào bới hết xung quanh khu đất nhà Pender. Kết quả đã khiến ai biết cũng phải rùng mình. Họ tìm được 8 thi thể bị chôn dưới những cây táo trong vườn nhà Pender, gồm 7 người đàn ông và một bé gái 1 tuổi. Thi thể của bác sĩ William cũng được phát hiện, phần đầu và cổ họng bị hủy hoại. 
Cảnh sát dựng lại cách thức sát hại nạn nhân như sau. Mẹ con Kate đã dụ dỗ lữ khách ngồi trên ghế, còn hai bố con John sẽ dùng bố để đập vỡ đầu nạn nhân từ phía sau. Sau khi cướp hết tài sản, gia đình Bender sẽ mang xác họ giấu dưới hầm ở gầm giường, chờ đêm xuống để mang xác ra vườn phi tan. Khi mọi chuyện sáng tỏ, cảnh sát đã tiến hành truy nã và trao thưởng cho những ai bắt được hoặc có thông tin hữu ích về gia đình Bender. Tuy nhiên, số tiền truy nã ít, cộng thêm thời gian chúng tẩu thoát đã quá lâu, nên cuối cùng không một ai tìm được gia đình này nữa. Có một số ít thông tin cho biết gia đình Bender đã trốn tại các vùng đất của bộ lạc, nơi người da trắng không bị truy tố. Sau một thời gian, nhà Bender đến Denison, một nơi còn vô luật pháp hơn cả cảnh sát. Điều này giúp gia đình chúng cảm thấy an toàn để ẩn nấu. Nhiều người cho biết họ đã thấy Kate và John ăn mặc kín mít và sử dụng bí danh là ác quỷ vùng cảnh sát bị cả nước nguyên rủa. Tuy nhiên lại không một ai quan tâm vì tình hình luật pháp vào thời điểm này rất hỗn loạn. Nếu bị phát hiện, gia đình này sẽ trốn sâu vào trong các hẻm núi hoặc rừng rậm không một ai dám đến. Họ luôn trang bị những vũ khí hạng nặng, mỗi người đeo một khẩu súng trường có khả năng hạ gục cả một con trâu khỏe mạnh. Nhà Bender không bao giờ được tòa án phán xét tội ác, số phận cuối cùng của họ cũng trôi vào dĩ vãng như một câu chuyện kinh dị bỏ ngỏ. Dưa hấu thường có màu gì? Tất nhiên là màu xanh rồi, hoặc có thêm loại dưa hấu vàng nữa thôi. Tuy nhiên vẫn có loại dưa hấu khác có màu đen mà không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy một lần. Thực ra đây chính là dưa hấu đen, đen suke, một trong những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới. Dưa hấu đen được mệnh danh là vua của các loài dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Hiện nay chỉ được trồng duy nhất ở thị trấn Toma, hòn đảo Hokkaido, Nhật Bản. Tháng 6 năm 2008, một quả dưa hấu đen Jansuke đầu tiên đã được bán với giá 250.000 yên, khoảng 6.300 USD. Mức giá đắt đỏ bậc nhất khiến nhiều người choáng ván. Dù đắt như vậy, nhưng không phải khi nào cũng có hàng để bán. Bởi mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả, mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 quả dưa hấu đen được thu hoạch. Một lý do khác khiến loại dưa này có mức giá trên trời còn là vì vị ngon ngọt khó thấy ở các loại hoa quả khác cùng loại. Dưa hấu đen rất ít hạt, thậm chí có quả còn không có hạt nào. Vỏ ngoài của dưa có màu đen bóng tự nhiên, rất đẹp, sang trọng. 